సార్ రాష్ట్రంలో స్థానిక ఎన్నికలు అయితే వాయిదా పడి ఒక పక్క అభివృద్ధిని అడ్డుకుంటున్నారు టీడీపీ వాళ్ళే ఒక కమ్మ సామాజిక వర్గం వాళ్ళే అని చెప్పేసి ఒక కులాన్ని కించపరిచి మాట్లాడుతున్నారు కదా అసలు ఇలా ఎందుకు చేస్తున్నారు అనుకుంటున్నారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు వాళ్ళకి పరిపాలన చేయటం చేత కాదు అనుభవం ఉన్న వ్యక్తికి అనుభవం లేని వ్యక్తికి క్లియర్గా కనపడింది వాళ్ళ అనుభవం రాహిత్యం కళ్ళకు కట్టినట్టు కనపడుతూ ఉంది ప్రతి విషయము కాంప్లికేషనే ప్రతిదీ రివర్సే వాళ్ళు ఏం వచ్చిన దగ్గర నుంచి పరిపాలన ఎక్కడ ఉందండి వచ్చిన దగ్గర నుంచి పరిపాలన లేదు ఏమి లేదు అంతా రివర్స్లో వెళ్తూ ఉన్నారు ఏది ఇసుక ఇసుక కదిలిచ్చారు ప్రజావేద కూల్చారు ఇంకా ఏదన్నా పీపీఎల్ అన్నారు పోలవరం అన్నారు ఏది ఏది అసలు ఏదన్నా ముడిపడిందా ఎక్కడన్నా ఒక ఒక చెంచా సిమెంట్ కట్ట ఓడ తీసి పని జరిగిందా ఏమి లేదు వాళ్ళ మీద వీళ్ళ మీద కబుర్లు చెప్పుకుంటా ఈ కులాల మధ్య కుంపట్లు పెడతా వాళ్ళ పబ్బం గడుపుకుంటున్నారు సంవత్సరం దాదాపుగా పదినేళ్ళు అంటే సంవత్సరం అయిపోయిన లెక్కే సంవత్సరం కాలం వృధా అయిపోయింది ఈ సంవత్సరం కాలం అంటే మనకు లెక్క పది నెలలే కనపడుతుంది కానీ ఒక ఇరవై సంవత్సరాలు వెనకబోయింది రాష్ట్రం రాబోయే పిల్లల భవిష్యత్తు మొత్తం సర్వనాశనం అయిపోయింది ఆలోచన లేకుండా ఏదో ఆయన ఒకసారి చూడండి నన్ను ఒకసారి చూడండి అంటే ఆ ఒక్కసారి చూద్దామని ఓటు వేసినందుకు శిక్ష అనుభవించారు ప్రజలకి చాలా తీవ్రమైన నష్టం కలిగించారు సార్ ఇప్పుడు ఒక ప్రభుత్వ సలహాదారు డాక్టర్ గారు అంటున్నారు పారాసెటమాల్ ట్యాబ్లెట్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ వేసుకుంటే తగ్గిపోతుంది కరోనా అని చెప్పి అంటున్నారు కదా అసలు మీరే ఉంటారు ఇప్పుడు వాళ్ళు ఇప్పుడు ప్రభుత్వంలో ఉన్న పెద్ద అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సీఎం గారు నూట యాభై ఒక్క మంది ఆయనకి ఆయన దగ్గర ఉండే ఒక మంత్రులు సలహాదారులు ఇవన్నీ కూడా ఒక జాతి పక్షులన్నీ ఒక చోట చేరతాయని ఈ పనికిరాని బ్యాచ్ మొత్తం కూడా తయారయ్యింది మొన్న రజత్ ఆయన రమేష్ కుమార్ గారు రాసిన లెటర్లో ఒక ఒక్క పదం కోట్ చేశాడు ఏది ఏది కౌడి రౌడీ నేపథ్యం నుంచి వచ్చిన ముఖ్యమంత్రి నాకు దాని మూలం నాకు ప్రాణభయం ఉంది అని అట్లాగే ఇప్పుడు ఆయన దగ్గర చేరిన బ్యాచ్ అంతా కూడా అటువంటి రౌడీ బ్యాచ్ అసలు కేసు లేని వాళ్ళు ఒక కేసు కాదు పది కేసులు ఇరవై కేసులు కేసు లేని మనిషి అసలు వైసీపీలో లేడంటే ఆశ్చర్య లేదు వాళ్ళకి అసలు గ్రాములు గ్రాముల లెక్క కిలోల లెక్క వాటర్ వస్తే క్యూ చెక్కుల లెక్క కిలో ఇది కరెంటు విషయంలో వస్తే క్యూ కిలో వాటర్స్ లెక్క అసలు ఈ లెక్కలు ఏమి తెలియవు ఆ నోటికి ఏది వస్తే అది మాట్లాడితే అది అప్పుడు ఆయన ఏదో పెద్ద సలహాదారు అంట నెలకు నాలుగైదు లక్షలు ప్రజల సొమ్మే కదా దోసుకు తింటా ఉన్నారు పది మందినో ఇరవై మందినో పెట్టుకున్నాడు సలహాదారులుగా ఆ నిష్టారాజ్యంగా దోచుకున్నాడు మొన్న రీసెంట్గా బయటపడింది ఎక్కడో సెర్బియాలో ఒక సలహాదారుని పెట్టుకున్నాడు ఆయనకి నెలకు నాలుగు వేలు నాలుగు లక్షలు ఐదు లక్షలు అని తగ్గచ్చు రీసెంట్గా బయటపడింది ఆరు నెలల తర్వాత ఆరు నెలలు అండర్ గ్రౌండ్లో జీవోలు నడుపుతున్నారు ప్రతి జీవో కూడా చీకటి జీవోలు తప్ప పబ్లిక్గా ఓపెన్గా చెప్పేది ఒక జీవో లేదు గవర్నమెంట్ పరిపాలన లేదు ఏమి లేదు అసలు క్రిమినల్ మైండ్ అది అయింది ఆయన సలహాదారులు ఆయన పక్కన ఉన్నాడు ఇంకో మన విజయసాయి రెడ్డి గారు ఆయన అంతకంటే ఒట్టి క్రిమినల్ మైండ్ ఈ ఈ క్రిమినల్ మైండ్ వాళ్ళు ఇద్దరికి అనుగుణంగా ఈ సలహాదారులు కానీ మంత్రులు కానీ ఎమ్మెల్యేలు కానీ వాళ్ళ అనుయాయులు కానీ ఈ రాష్ట్రాన్ని భ్రష్టుబట్టి చేసి ప్రపంచ ఏది దేశంలో అసలు ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటే విలువ లేకుండా పోయింది ముందు అది వాళ్ళు నిన్న ఆ కరోనాని ప్రపంచ మొత్తం కూడా గగ్గోలు పెడతా ఉంది ఇప్పటికే నూట అరవై నూట అరవై ఏడు దేశాల్లో కరోనా వచ్చిందని గగ్గోలు పెడుతుంటే ముందు చూపుగా మన సెంట్రల్ గవర్నమెంటు మన మోడీ గారి ప్రభుత్వం దీన్ని ముందుగా మరి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ తీసుకొని రమేష్ కుమార్ గారు ఎన్నికలు వాయిదా చేస్తే దాన్ని ఎన్నో కులాలని మతాలని ఎన్నో అంతకట్టి ఆయన్ని చంపుతామనే దశ దాకా ఆయన ఎన్నో బెదిరింపు కాలు వస్తున్నాయి ఆయన కుటుంబ సభ్యులను కూడా కూతురును కూడా బయటకు తీసుకొచ్చి వాళ్ళు మరి ఇంకా భయపడిపోయారు భయపడిపోయి ఆయన మాట్లాడలేని దశలో ఇబ్బంది పడతా ఉన్నాడు మరి సిగ్గుచేటు అనమాట ఒక ఎలక్షన్ కమిషను పారదర్శకంగా ఎన్నికలు జరిపి పారదర్శకంగా ఎన్నికలు జరిపి ప్రజలకు ఒక ప్రజాస్వామ్యాన్ని 
కాపాడాల్సిన వ్యక్తి ఆయనే నాకు రక్షణ లేదంటే రేపు అసలు ఎన్నికలు ఇంకేం పారదర్శకంగా దొరుకుతాయి చూసాం మేము అరవై డెబ్బై డెబ్బై సంవత్సరాలు మా వయసు డెబ్బై సంవత్సరాలు చాలా ఎన్నికలు చూసాం ఎప్పుడైనా హింస జరిగితే కౌంటింగ్ ఏది మామూలుగా ఎలక్షన్ రోజు ఏదన్నా జరిగేది ఎలక్షన్ నామినేషన్స్ రోజే ఏది ఆడపిల్లల దగ్గర జాకెట్లలో దాచుకుంటే లేకపోతే బుర్కాల్లో దాచుకుంటే చేతులు ఎక్కడ పెడితే అక్కడ మగోళ్ళు పోయి చేతులు వేసి లాగి వాళ్ళ అన్ని లాక్కోవటము నామినేషన్ లేకుండా చేయటం ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ థర్టీ పర్సెంట్ యునానిమస్ అయినట్టు ఎప్పుడు చరిత్ర లేదని చెప్తున్నారు మాకు తెలిసిన డెబ్బై సంవత్సరాలు మేము కూడా ఎన్నో ఇరవై ముప్పై అనేకలు చూసి ఉంటాం ఎంత దౌర్భాగ్యంగా ఎంత భయంకరంగా ఎక్కడ ఎప్పుడు కూడా ఈ ప్రజాస్వామ్యం అపహాస్యం పాలయ్యింది థ్యాంక్ యూ నమస్తే సార్ సార్ మన రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ గారు అయితే నాకు ప్రాణ భయం ఉందని చెప్పేసి కేంద్రానికి ఓహో లేఖ రాయడం కూడా జరిగింది కదా అసలు ఎందుకని రాయాల్సి వచ్చింది అని కొనుక్కుంటున్నారు అసలు రాష్ట్రంలో శాంతి భద్రతలు ఎలా ఉన్నాయి సాక్షాత్ ఒక ఎన్నికల కమిషనర్కి ప్రాణ భద్రత ఉందంటే నాకు భద్రత కల్పించమని చెప్పేసి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి లేఖ రేసుకునే దశకు వచ్చిందంటే మన రాష్ట్రంలో శాంతి భద్రతల వ్యవస్థ ఎంత ఘోరంగా విఫలమైందో మనకు స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది ఒక రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కేంద్ర ప్రభుత్వం సూచనల మేరకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా గడగడలాడిస్తున్నటువంటి కరోనా వైరస్ ప్రమాదాన్ని గుర్తించి ఎన్నికలు వాయిదా ఇస్తే ఇది ఒక రకమైనటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు కమ్మ కాబట్టి ఎన్నికల కమిషనర్ కమ్మ కాబట్టి వీళ్ళిద్దరు కొమ్మక్క అయ్యి ఈ ఎన్నికలను ఆపేసేసారని చెప్పడం అంటే ఇంతకన్నా దుర్మార్గమైనటువంటి వ్యీకరణ మనకు లేదు శాంతి భద్రతలు ముఖ్యంగా మున్సిపల్ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో సొంతంగా రౌడీజం చేసి బెదిరించి అసలు ఎన్నికలను ప్రజాస్వామ్యయుతంగా జరపాల్సినటువంటి ఎన్నికల్ని ఏకగ్రీవం చేసుకోవడానికి కావాల్సినటువంటి దుర్మార్గ వైఖరిని మొత్తం కూడాను ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు చూశారు ఇటువంటి దుర్మార్గం చరిత్రలో ఏనాడు కూడా జరగలేదు సాక్షాత్ ముఖ్యమంత్రి తన మంత్రులకి శాసనసభ్యులకి మీ ప్రాంతాల్లో ఒక హుకుం జారీ చేశాడు మీ ప్రాంతాల్లో మొత్తం మీరు ఏమి తిప్పలబడతారో ఏమి చేస్తారో తెలియదు మొత్తం గెలిపించుకొని రాకపోతే వచ్చేసారి మీకు బీఫాం ఉండదు మంత్రులైతే వాళ్ళ మంత్రి పదవికి రాజమల్లికి రాజీనామా చేశారంటే అంత అంత నియంతృత్వమైనటువంటి పోకడలో ప్రజాస్వామ్యయుతంగా జరగాల్సిన ఎన్నికల్ని ఆ దశకు తీసుకెళ్ళటం చాలా దురదృష్టకరం దాంట్లో భాగమే ఈ ఎన్నికల కమిషనర్ను బెదిరింపు వైఖరి కూడా అని నేను సందర్భంగా సార్ ఇప్పుడు ఏదైతే స్థానిక ఎన్నికలు కూడా వాయిదా పడినాయి ఒక పక్క కేంద్రం నుంచి వచ్చే నిధులు అడ్డుకున్నారు టీడీపీ వాళ్ళే అభివృద్ధిని కూడా అడ్డుకుంటున్నారు అని చెప్పేసి కూడా ఆరోపణలు చేస్తున్నారు కదా అసలు దీని పట్ల మీరు ఏమంటారు ఇది చాలా తప్పు మన ఒక్క రాష్ట్రంలో ఎన్నికలు వాయిదాయిలా మా రాష్ట్రంలో వేశారు పశ్చిమ బెంగాల్లో వేశారు ఒడిశాలో వేశారు ఇంకా అనేక రాష్ట్రాల్లో స్థానిక సంస్థలు మొత్తం కూడా వాయిదా వేశారు మన రాష్ట్రంలో ఒకటైతే ఇందులో రాజకీయ అభిప్రాయాలు ఉండొచ్చు అనుకోవచ్చు దేశవ్యాప్తంగానే హెల్త్ ఎమర్జెన్సీ ఒక అలర్ట్ వైఖరి కేంద్ర ప్రభుత్వం చేపట్టింది కాబట్టి దాంట్లో భాగమే ఇది తప్ప ఇది సపరేట్గా మన రాష్ట్రం ఒకటే దీనికి బాధ్యత వహించట్లేదు సార్ మరి ఇప్పుడు అధికారంలో ఉన్న ఎమ్మెల్యేలు కానీ నుంచి మంత్రులు కానీ ఆఖరికి జగన్ గారు కూడా ఒక సామాజిక వర్గాన్ని కింద పరిచేలా మాట్లాడుతున్నారు అది కమ్మ సామాజిక వర్గమే చేస్తుంది ఏం చేసినా ఉద్యమాలు కానీ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నడుచుకుంటుంది కమ్మ సామాజిక వర్గమే అని చెప్పి మాట్లాడుతున్నారు అలాగే ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి వచ్చింది కరోనా వైరస్ కాదు కమ్మ వైరస్ అని చెప్పి మాట్లాడుతున్నారు కదా అసలు దీని బట్టి మీరే ఉండరు ఆంధ్రప్రదేశ్కి కరోనా వైరస్ కాదు కమ్మ వైరస్ అనేది అది వినటానికే చాలా ఎలర్జీగా ఉంది రాజధాని ప్రాంతంలో అన్ని కులాలకు సంబంధించిన వారు భూములు ఇచ్చారు దాంట్లో ముస్లింలు ఉన్నారు క్రైస్తవులు ఉన్నారు హిందువులు ఉన్నారు అందరూ కలిపి ఉద్యమాలు చేస్తున్నారు తప్ప ఒక కమ్మవారికి సంబంధించినటువంటి వైఖరి కాదు ఇది అందుకని ఇది శుద్ధ తప్పు కమ్మ వైరస్ కాదు జగన్మోహన్ రెడ్డి రాజధాని ప్రాంతంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి వైరస్ వచ్చి యాభై మంది రైతులు చచ్చిపోయారు కమ్మ వైరస్ కాదు అందుకని ఇది ఒక కులం పేరు చెప్పి ఆ ఉద్యమాన్ని నిర్వీర్యం చేయడానికి కావాల్సినటువంటి అభిప్రాయం తప్ప మరొకటి కాదు అంటే అసలు కులాల ప్రస్తావన ఎందుకు తీసుకొస్తున్నట్టున్నారు చాలా దుర్మార్గం ఇది లౌకిక రాజ్యాంగంలో అన్ని కులాలు అన్ని మతాల వాళ్ళు నీకు ఓటు వేస్తే ముఖ్యమంత్రి అయ్యావు కానీ ఒక రెడ్లు వేస్తే ముఖ్యమంత్రి అవుతారా ఒక కమ్మవారు వేస్తే చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్యమంత్రి అవుతారా అందుకని ఈ ప్రస్తావన 
రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రుల స్థాయి వారి నోట్లోంచి జాలు వారటమే మనం బాధించాల్సిన విషయం చాలా దుర్మార్గమైన విషయం ఇటువంటి వైఖరులు ఏ ముఖ్యమంత్రిని కూడా అవలంబించకూడదు ఈ ముఖ్యమంత్రి అవలంబిస్తున్నటువంటి పద్ధతి సరైనది కూడా కాదు సార్ మరి ప్రభుత్వం తరపు నుంచి సలహాదారులు అయితే సూచనలు ఇస్తున్నారు కరోనా వైరస్ తగ్గడానికి అని చెప్పేసి ఆరు వందల యాభై గ్రాములు పారాసెటమాల్ ట్యాబ్లెట్ వేసుకోమంటున్నారు ఆరు గంటలకు ఒకసారి అంటే రోజుకి రెండున్నర కేజీలు ట్యాబ్లెట్ వేసుకోమంటున్నారు కదా అసలు కరోనా తగ్గిపోతుందని చెప్తున్నారు కదా అసలు దీని వల్ల ఏమంటారు ఇప్పుడు ఇది ప్రపంచ నిపుణులు వైద్య బృందం వైద్య నిపుణులు చెప్పినటువంటి మాట కాదు ఇది జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇచ్చినటువంటి మెడిసిన్ అది వాళ్ళు మరి ఏ ఒక్క డాక్టర్ కానీ లేకపోతే ఎవరైనా కానీ ఈ ఈ చెప్పిన వైద్యం ఎవరు చేయించాల అందుకని ఇది దీన్ని సీరియస్గా తీసుకోవట్లా జగన్మోహన్ రెడ్డి అంటే పెద్ద ఎందుకంటే ఇది ప్రపంచం మొత్తం దేశం మొత్తం హెల్త్ ఎమర్జెన్సీ విధించి చాలా సీరియస్గా తీసుకుంటే ఈయన ఒక సిల్లీగా తీసుకొని ఇటువంటి మందులన్నీ ప్రకటన చేస్తూ ఉన్నాడు ఇది కరెక్ట్ కాదు థ్యాంక్ యూ